ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യോനോ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ യോനോ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറേ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ നികത്തി എങ്ങനെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ യോനോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്സസ്സുകൾ ചോദിക്കും ലൊക്കേഷനായിട്ട് ലൊക്കേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ എസ് ബി ഐ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ എസ് ബി ഐ യൂസർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫെഡറൽ ബാങ്കൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന പോലെ സെൽഫി അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്കിതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധാർ വെരിഫിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് പാസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്യൂം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിൽ കാണുന്ന ഐ ഹാവ് എ ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം ആ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ സെറ്റ് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ആണ് ഗെറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിലാണ് കിട്ടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു റെഫറൽ കോഡ് ആ റെഫറൽ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യോന എസ് ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ രീതി ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കയറേണ്ടത് പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഒന്ന് ലോഗിൻ യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ വിത്ത് മൈ എ ടി എം കാർഡ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ നമ്മളുടെ ഗെറ്റ് റെഫറൻസ് ആ രീതിയിലുള്ള തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയാലും നമുക്കൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എൻ്റെ സി ഐ എഫ് നമ്പർ പിന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ രണ്ടായി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറയും എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരും ആ മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആയിരിക്കും അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കയറാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കയറാൻ ചെന്നപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ക്രോമിൽ കയറി വയ്ക്കാം ആ ക്രോമിൽ എസ് ബി ഐ യോനോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ് ബി ഐ യോനോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് മുകളിലോട്ടാണ് യോനോ എസ് ബി ഐൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഇതിൽ പോവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഇവിടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലോഗിൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കി നമുക്ക് ലോഗിൻ വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡി ഡു ഹാവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഐ ഡി ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ അവർ വരുത്തരും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതാ ആ അത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന
പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഒ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ലോഗിൻ ആയി നടത്താം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ പേയും അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ തുറക്കണ പോലെ പിന്നെ അടിച്ച് തുറക്കാം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവര് അവര് വാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഈ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഈ പിന്നുകൾ അടിക്കുന്നത് ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് വരിക നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇതിലല്ല വരിക നമുക്ക് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അടിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ യോനോന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ നല്ല പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉപകാരമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ യോനോ ക്യാഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വേഴ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നു ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുറെ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യോനോ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ യോനോ പേ എന്താ നോക്കാം യോനോ പേയിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വായിച്ച് വെച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം അത് ബെനിഫിഷ്യറി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യോനോ ക്യാഷ് ആ യോനോ ക്യാഷിന്റെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ ടി എം എ ടി എം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ ടി എം വഴി നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഉപകാരമായിട്ട് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് യു പി ഐ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം യു പി ഐ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തുറന്ന് യു പി ഐ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഏത് സിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിമ്മിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സിമ്മിന്റെ മുകളിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ടണുകളൊന്നും വേറില്ല അതാ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജ് അയച്ചതിന്റെ കാശ് പോയി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നു ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എസ് ബി ഐ യോനോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ട് റൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിനെ പല വട്ടം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പറ്റാണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ട്രൈകളിലാണ് ഇത് റെഡി ആവുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ആണ് കേസല്ല അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുക മുമ്പ് പിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് എന്നോട് നമ്മുടെ എൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നമ്മളുടെ നാവിഗേഷൻ ബാറിൽ ബാക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്ന ഏരോക്കി ഏരോക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ് ബാക്ക് പോകണം പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ആ പെന്നിൻ്റെ ചിത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് യോനോ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ കാശ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോയിൽ തെളിഞ്ഞു വരും പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വേറെ മറ്റു ഓപ്ഷനുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആരുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ബാലൻസ് മുകളിലുള്ള വ്യൂ ബാലൻസ് ക്ല